أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ورحمنا مرباردين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلم في هذا الكتاب اللهم الحقنا بهم في الدين والدنيا والآخرة സൂറത്തുകളുടെ ആരംഭത്തിലുള്ള ഹവാതിഹുസ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇസ്മുകൾ അത് ഹറഫുകളാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് എന്ന ഒന്നാഭിപ്രായ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായവും അല്ല സൂറത്തുകളുടെ പേരാണ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അതെന്തുകൊണ്ട് സായുധ ആയിക്കൂടാ ഒന്നും രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥം സൂറത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് ലക്കബുകളാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ വാദക്കാർ പറയുന്നത് എന്തിന് അർത്ഥം അത് സായുധ ആയിക്കൂടെ മുഫീദ മുഫീമത്താവണം മുഫീമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് മുഹാരകൾ വരും എന്നൊക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വാതകനിക്കാർ സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നതിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രണ്ടാമത്തെ വാദക്കാർ അതിന് മൂന്നാമത്തെ വാദക്കാർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സായുധി ആയിക്കൂടാ എന്ന് ആ അഭിപ്രായത്തെ മുസനിഫ് ആദ്യം വിശദീകരിച്ച് അതിനുശേഷം അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലായു കാലു ലിമലായു ജൂസ് അന്തക്കൂന മസീദ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ലായു ഖാലു പറയരുത് പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല പറയാൻ പാടില്ല ലിമലായ ജ്യൂസ് അന്തക്കൂന മസീദ അത് സായുധി ആവൽ അനുവദനീയമല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് സായുധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുവിടാ എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണം വളരെ പറയുകയാണ് കുറേ വരികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് സായുധി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ് അത് പറയാം ഇനി തമ്പി ഒന്ന് ഉണർത്താൻ അതായത് ദലാലത്തി അലങ്കിതായി ഫി അഹർ ഒരു സംസാരം അവസാനിച്ചു മറ്റൊരു സംസാരം തുടങ്ങി എന്നത് അറിയിക്കാൻ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞു ഇനി അൽബക്കറയിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു ഉണർത്തൽ അലിഫ്ലാമി കമാ കാലഹു കുത്തുറബ് ഇമാം കുത്തുറബ് റലി അള്ളാഹു താല അനഹു അക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീൽ മീ സീബൈ ഹിമാമിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് കുത്തുറബ് സായിദിയാണ് എന്നതിന് ഒരു ന്യായം അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇഷാറത്തൻ ഇല കരിമാത്തിൻ ഹിയമിന്ന കുത്തുസിറത്ത് അലൈ ഹക്തി സാറി ഫി കൗലിഹി അത് ചില സൂചനാ പദങ്ങളായിക്കൂടെ ഇഷാറത്തൻ ഇല കരിമാത്തിൻ ചില പദങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയായിക്കൂടെ ഹിയ മിൻഹ ഈ ഹർഫുകൾ ആ പദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ജുസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കലിമത്തുകൾ പദങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം ആ പദങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു എന്നായിക്കൂടെ മുക്തുസ്രത്ത് അലൈഹ ലഫ്തുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം അക്ഷരങ്ങളുടെ മേൽ ചുരുക്കപ്പെട്ടു ഏതുപോലെ താഴെ പറയുന്ന കവിതയിൽ ഷായർ ഒരു പദത്തിന് പകരം ഒരക്ഷരം ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരക്ഷത്തിന് മേൽ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുൽത്തൂലഹ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കിഫി നിൽക്കൂ ഫക്കാലത്ത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ലി എന്നോട് കാഫ് കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കഫ്തു വക്കഫ്തു അതെ ഞാൻ നിന്നു എന്നാണ് ഈ വക്കഫ്തു എന്ന എന്നതിലെ കാഫ് ആ കാഫിനെ മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ അലിഫ് ലാമീം എന്നതിലെ അലിഫ് ഒരു പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാമ് മറ്റൊരു കരിമത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മീമ് മറ്റൊരു സൂ പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അപ്പൊ സായുധി ആകുന്നതിനെന്താ തടസ്സം ഒരു മുഫിമതാവണം എന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അലിഫ് ലാമ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ലുത്തുഫിനെയാണ് മയത്തെയാണ് മീം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ അധികാരത്തെയാണ് ഇബിനബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാനുഹു ഇബിനബാസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കാണാം അന്ന അലിഫ്ലാം റാ വഹാമീം നൂൻ എന്നത് മജ്മോഹുമാ അറഹ്മാൻ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 
അത് റഹ്മാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ കുട്ടിയോഗി അലിഫ്ലാം റ ഹാമീം നൂൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ റഹ്മാൻ നായിലേ അൽ റഹ്മാൻ വായിക്കാൻ പറ്റും വാൻഹു ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് തന്നെ അറി അള്ളാഹു അനുഹുമാ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അന്ന അലിഫ്ലാമി മാനാഹു അനല്ലാഹു ആലമു എന്നാണ് അലിഫ്ലാമി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അനല്ലാഹു ആലമു അലിഫ് ലാമു മീമ് അന ആ ലാമു അള്ളാഹു ആലമു മീമ് അനഹബിദാലിക്ക ഇതേ മാതിരി തന്നെ അനാബദാലിക്ക സായിർ ഉൽഫാത്തി മറ്റു കാഫുഹായെന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വാൻഹു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു നുഹൈൽ തന്നെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അന്നൽ അലിഫ മിൻ അല്ലാഹ് വല്ലാമ മിൻ ജിബ്റീൽ വൽ മീമ മിൻ മുഹമ്മദിൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം അലിഫ ലാമി എന്നുള്ളതിന്റെ ഐ അൽ ഖുർആനു മിൻ അല്ലാഹ് തആല ബി ലിസാനി ജിബ്റീൽ അലാ മുഹമ്മദിൻ അലൈഹി സ്സലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ജിബ്റീൽ അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ നാവിലൂടെ മുഹമ്മദ് അലൈഹി സ്സലാമിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാകും അർത്ഥം അപ്പം ഇഷാറത്തൻ ഇല കലിമാത്തിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആ പദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തതായിക്കൂടെ ആ രീതിയിൽ അത് സാഹിതിയാവാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹിസാബുൽ ജുമ്മൽ പ്രകാരം ചില അവധികൾ ചില സമൂഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സൂചനയിക്കൂടെ കലിമത്തുകളിലേക്കല്ല ഇഷാറത്തൻ ഇല കലിമാത്തല്ല ഇഷാറത്തൻ ഇല മുദതി അഖ്വാ മിൻ വ ആചാരിൻ ബി ഹസബിൽ ജുമ്മലി നമ്മൾ അബിജത് അബ്ബസ് ഹുത്തി കലമൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് വയലിന് ആയിരാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ അമ്പത്തി മൂന്ന് മിനെ പിടിച്ചവനെ പോലെ എന്നറിയില്ലേ അപ്പോൾ എന്നതുപോലെയുള്ള നമ്പറുകളുണ്ട് അബിജത് അലിഫിന് ഒന്ന് ബാവിന് രണ്ട് ജീമിന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഹിസാബ് ജുമ്മലുണ്ട് ഹിസാബിൽ സുഹറയോ കുബറയുണ്ട് സുഹറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരമുള്ള അജലുകളിലേക്കുള്ള സൂചനയായിക്കൂടെ മുതത് മുദ്ദത്ത് അജലുകൾ അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുണ്ട് സമീപിച്ചപ്പോൾ സൂറത്ത് അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്തു നൽകി അലിഫ്ലാമിയും കേട്ടപ്പോൾ ഹസബൂ ഹദിന് അവരിങ്ങനെ ഹിസാബ് ജുമ്മൽ പ്രകാരം കണക്ക് കൂട്ടി വക്കാലു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അഹ്ലത് കൈഫൻ അതുഹുലുഫീദീനിൻ മുദ്ദത്തുഹു യഹദ വസ്സബുനസന കേവലം എഴുപത്തി ഒന്ന് വർഷം മാത്രം കാലമുള്ള ഒരു മതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലിഫ്ലാമി ഒന്നല്ല കണക്ക് കൂട്ടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഴുപത്തൊന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല കിട്ടുക എഴുപത്തൊന്ന് അഭിജത് ഹബ്ബസ് ഹുത്തി കലമൻ ഷാഫത് കറസത്ത് സായിസ അള്ളഹി എന്ന് പറയുന്ന അഭിജതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് നൂറ് വരെ നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആയിരം ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഭിജത് മുതൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് വയ്ക്കുക ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാൽ മതിയല്ലോ ഒരേമാർക്കൊന്നേ സംഗതി ഇപ്പോൾ കിതാബ് നോക്കാൻ അറിയില്ല അബ്ജത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസ്മാവിൻ്റെ പണി എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അമ്പലത്ത് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്കിൻ്റെ ബുക്ക് വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും വരക്കാൻ തുടങ്ങും മുസല്ലസും മുറബ്ബവും മുഹമ്മസും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് ആർക്കും തിരിയാക്കില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്തബസ്സമ റസൂർ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പുഞ്ചിരിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു ഫഹൽ ഖൈറോ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് അലിഫ്ലാം പോലെ അപ്പം നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അലിഫ്ലാമീം സ്വാദ് അലിഫ്ലാം റോ അലിഫ്ലാമീം റാ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ കണക്കുകൂട്ടി ഒക്കെ ഭാഗം പഴക്കുകയാണ് അഹ്ലത്ത അലൈന ഇപ്പോൾ കണക്കാകെ നിങ്ങൾ പഴപ്പിച്ചല്ലോ നബി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അഹ്ലത്ത കൂട്ടിക്കളത്തിയല്ലോ എന്ന് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഫലാൻ എതിരീ ബഹാന് ഖുദു ഇതിലേത് കാലം കൊണ്ട് പിടിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അലിഫ്ലാമിയെ കണക്ക് പിടിക്കണോ മീം സ്വാദിനെ കണക്ക് പിടിക്കണോ റാവിൻ്റെ കണക്ക് പിടിക്കണോ ഫലാൻ എതിരി ബിഹാനു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നബിയെ സമീപിച്ചവൻ നബി തങ്ങൾ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുകയും അവരഭിപ്രായം പറയുകയും ഇസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തില്ല നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കാ
വസ്ലമത്തങ്ങൾ ഈ കെളിമത്തുകളെ ഈ ക്രമത്തിൽ അവർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഓ തക്രീറോഹും അനസ്തിംബാത്തിഹിം അവരുടെ ഈ ഗവേഷണത്തെ നിമിത്തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതും ദലീലുൻ അത് തെളിവാണല്ലോ അലാദാലിക്ക ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് എന്നതിന് തെളിവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നിപ്പോൾ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അറബി അല്ലേ ഇതൊന്നിപ്പോൾ അറബി കണക്കല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൂടി ഇവർ നൽകേണ്ടി വരും ആ ചോദ്യം വഹാദി ദലാലത്തു ഇങ്ങനെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നത് ഇല്ലം തെക്കുൻ അറബിയ അറബി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ലാക്കിൻ അത് നിഷ്ടിഹാരി ഹാഫിമ ബൈനാസ് ഹത്തൽ അറബ് അറബികൾ വരെ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധമായി എന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും നമ്പർ എത്രയാണ് എണ്ണ എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറബികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അറബി വലിക്കരിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങളോട് ഇതിനെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ദലാലത്ത് അതിനെ ചേർക്കുന്നു ഈ അസ്മാവുകളെ അലിഫുലാമിയും എന്നതിനൊക്കെ അറബാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് അറബി അറബി വലിക്കരിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങളോട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ മിഷ്കാത്ത് സിജ്ജിയിൽ ഖിസ്താസ് ഇതുപോലെ അപ്പൊ അറബി അല്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് ഇവിടെ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ സായിധി ആകാം എന്നതിന് മൂന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞു ഒന്ന് അത് തമ്പീഹും തലാലത്തും ഇംഗിത്തായ കലാലിനെ തലാലത്താവാം ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കെലിമത്തുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം മൂന്ന് സമൂഹങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളുടെ കാലഗണനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം നാലാമത്തെ ന്യായം ഔ ദാലത്തൻ അലൽ ഹുറൂഫിൽ മബുസൂത്ത മുക്സമംബിഹ ലിസറഫിഹ മിൻ ഹൈസ് ഇന്നഹ ബസായിത്തു അസ്മ ഇല്ലാഹി തആല വമാദ്ദതു ഖിതാബിഹി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില മബസൂത്തായ ഹറഫുകളുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാകാം മുത്തഫറ്റിക്കത്തായ ഹറഫുകൾ അതായത് മുഖസമംബിഹ സത്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സത്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മിൻഹൈസു ഇന്നഹ ബസാ ഇത്തു അസ്മ ഇല്ലാഹി താല വമാദ്ദത്തു ഖിതാബിഹി അള്ളാഹു താല അസ്മകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താലാന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഖിതാബിൻ്റെ മാദ്ദയാണ് എന്ന നിലക്ക് സത്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ മബസൂത്തായ ഹറഫുകളുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതും ആകാവുന്നതാണ് അപ്പം സായിദ്യാണ് എന്നിടത്തുനിന്ന് മാറുകയാണ് അല്ലേ സായിദ്യാണ് എന്നതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് മസീദ് ഐക്കൂട ഔ ദാലത്തൻ അൽ ഹുറൂഫിൻ മബസൂത്ത് അങ്ങോട്ട് അത്തഫാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മബസൂത്തായ മുത്തഫറ്റിക്കായ അക്ഷരങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മുസനിഫ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താലാന്റെ ഈ കലാം പിന്നെ പേരുകൾ റഹ്മാൻ റഹീം ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടാണല്ലോ മുത്തഫറ്റിക്കായ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടാണല്ലോ ലിഫു ലാമ മീമ റാ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടാണല്ലോ അത് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തല തുടങ്ങുകയാണ് വല്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സത്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ഹാദ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ വാദം ഇങ്ങനെ വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം മുസനിഫ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് സായിദിയായിക്കൂട അതല്ലെങ്കിൽ മബസൂത്തായ ഹറഫുകളുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതായിക്കൂട എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ലായപ്പാലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ആ മനഅന് സനതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈനൽ കൗൽ എന്നത് صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله 
رب العالمين